hii ni hadithi ya Kiswahili. Shujaa wa samaki. Hapo zama za kale katika himaya ya mbali paliishi kijana aliyeitwa Ralph. Ralph alikuwa mtu mzuri sana, lakini hakuwa na bahati kabisa. Alijaribu vilivyo kutafuta hela ya kutosha ili kuweza kujikimuki maisha pamoja na mke wake. Lakini ilikuwa ngumu sana. Mara nyingi ilimlazimu kuwafanyia watu wa kijiji cha Pasadena kazi za kustaajabisha sana. Siku moja, Ralph alikuwa ziwani akivua samaki akiwa na imani kwamba atanasa samaki wa kutosha apate kuuza sokoni ili yeye na mkewe wapate chakula. Ila baada ya masaa mengi ya kuketi ufuoni akitupa nyavu zake ziwani, Ralph alifarikiwa tu kuna sataka zilizoelea kwenye ufuo. Haya sijafanikiwa kupata japo kionjo. Nitamwamwea nini mke wangu? Alikuwa karibu kukata shauri na kurejea nyumbani, aliposikia kilio cha kuzunisha kutoka nyuma yake. Hicho ni nini? Ralph aligeuka na kumuona kibwengo mwenye ndevu ndefu zilizokuwa zimenaswa katika mzizi wa mti. Alishangazwa sana kumuona yule kibwengo na hakujua afanyeje. Msaidie Tony, kwani ndevu zake zimenaswa katika mzizi wa mti huu? Bila shaka lakini Tony yu wapi? Mimi ndiye Tony, Tony kibwengo. Oh, uh, sawa, acha nikusaidie. Kwa makini Ralph akamsaidia Tony kuna suwa zile ndevu zake zilizokamatwa. Kwa sababu umenisaidia, nitakufanyia jambo fulani. Baada ya kusema hivyo, akatoa jiwe la kungara kutoka mfukoni mwake na kumpatia Ralph. Kumbuka kila mara ghafla wakasikia sauti ya mbwa mwitu akilia. Oh jamani mwitu haitaji kuondoka hadi tutakapoonana tena Lakini Tony kumbuka nini Ralph alimtazama Tony akikimbia na kutokomea nyuma ya miti Akaliangalia lile jiwe lilikuwa linangara na lilikuwa rangi ya zambarau Labda ni jiwe lenye thamani nitaliuza sokoni hadi hapo wacha nione iwapo nitafanikiwa kunasa samaki Akaliweka jiwe lile mfukoni na kuregea na zana zake za kuvua samaki Alisubiri kwa muda mrefu ila hakufanikiwa kunasa samaki. Akivunjika moyo akasema kwa sauti, "Natamani sana kama ningemnasa samaki mkubwa." Pindi aliposema hivyo tu, samaki mkubwa kajitokeza pale ufuoni. Mkubwa hata kuliko Ralph mwenyewe. Sijawahi kuona samaki mkubwa kama huyu. Naweza lisha kijiji kizima na samaki kimachake. Nitambebaje samaki huyu nyumbani? Ralph alijifikiria iwapo kama angeweza kupata matakwa mengine. Natamani samaki angenibeba badala yake. Na hapo samaki akaanza kusongea. Aliteleza chini ya miguu ya Ralph na kisha akaanza kuelekea Pasadena. Akimbeba Ralph mgongoni mwake kama farasi na mwanajeshi wake. Ralph akaanza kushuku kwamba lile jiwe ni lazima liwe la kimazingaombwe. Akaendelea kwenda. Kijiji cha Pasadena kilikuwa karibu na kasri la kupendeza la mfalme Monaco. Kijiji kizima kilikuwa kimesikia mengi kuhusu mfalme huyo. Mfalme Monaco na familia yake. Inasemekana kwamba Malikia alikuwa mwenye furaha na bashasha sana na alicheka kila mara na kila alikokwenda. Mfalme alimpenda kwa hili. Siku moja Malikia huyo alipofariki, Mfalme Monaco alihuzunika sana hadi akapiga marufuku kicheko katika kasri lote. Mfalme Monaco alikuwa na binti aliyeitwa Viola. Tangu alipopiga marufuku kicheko, binti mfalme Viola pia hakuwahi kucheka. Alikuwa mrembo na mwenye mvuto. Ila bila ya kucheka, alionekana mwenye huzuni na bila ari ya maisha. Alikuwa hivi kwa muda mrefu sana. Hadi kafikia wakati hakujua jinsi ya kucheka tena. Baada ya muda mfalme Monaco akagundua kosa lake na kujaribu kila vilivyo kumchekesha mwanawe. Wachekeshaji wote pamoja na wanamitindo wakaitwa katika kasri. Ila hakuna kati yao ambaye angeweza kumfanya hata tabasamu. Hatimaye akawaita mawaziri wake na watu wenye hekima kuwazungumzisha kuhusu ndoa kwa binti yake. Mwanamme yote atakayeweza kumfanya binti yangu Viola acheke, atazawadiwe sarafu milioni hamsini za dhahabu na pia ataweza kumwoa Viola. Wanaume wote walifurahia habari hii. Wakati huo Binti mfalme Viola alikuwa ametegemea dirishani pake alipoona kitu cha maajabu katika barabara huko chini. Kwa mara ya kwanza ilionekana kama mwanamme aliyebebwa na samaki. Baadaye ikathibitishwa kwamba habari ile kweli ilikuwa ni ya ukweli. Binti mfalme Viola akafikisha macho yake. Ilikuwa bila shaka jambo la kustaajabisha na lenye kumchekesha sana maishani mwake. 
akacheka kwa kubwata. Alicheka kwa sauti kubwa hadi kasri lote likasikia kicheko chake. Mfalme Monaco aliyekuwa kwenye bunge lake alisikia kicheko cha binti yake. Lazima huyo ayo Viola. Hatimaye, kuna mtu ameweza kumchekesha binti yangu. Mfalme akainuka na kufululiza hadi chumbani mwake mara moja. Kuna nini Viola? Ni nini kimekufurahisha hivyo? Huku akishikilia topo lake na kuendelea kucheka, Viola akaelekeza kidole chake nje ya dirisha. <laughs> Baba, <laughs> siwezi kukamu kucheka. Kama una yule mtu aliyepata samaki baada ya farasi. <laughs> Nampenda sana. Baba yake akafululiza dirishani na kumuona Ralph akiwa juu ya samaki na kumuunga mwanawe kwa kucheka. <laughs> Lakini furaha ya kumsikia binti yake akicheka kwa mara ya kwanza ilimuisha ghafla na kisha papo hapo akakumbuka lile kosa lake. Mara moja akawaamrisha wanajeshi wake wakamlete Ralph aliyekuwa juu ya samaki kwenye kasri. Ninataka kupatana na mwanamme huyu. Baada ya muda Ralph akaletwa kwa mfalme. Jina lako ni nani bwana? Ralph mkuu wangu. Naishi karibu na kijiji cha Pasadena. Ni nini kingine unachofanya kando na kuonesha samaki Ralph? Eh, kweli mkubwa, mimi pia ni mvuvi na mara nyingine mimi huwauza sokoni. Waona? Oh, wewe ni maskini. Kama tu ningeweza kufikiria kuhusu matokeo ya maamuzi yangu. Uamuzi upi mfalme wangu? Mfalme Monaco akamweleza Ralph kila kitu. Ralph alichangamshwa basi mimi sina budi ila kukubalia umuoe binti yangu mrembo. Ralph akatabasamu, haikuwa apokee shilingi milioni hamsini za dhahabu kutoka kwa mfalme peke yake, ila pia angemuoa binti yake. Usiku huo huo, mfalme Monaco alimzuru binti yake chumbani mwake na kuzungumza naye kuhusu ahadi. Una uhakika unataka kumoa? Hamna ambaye ashawe kunifurahisha kama hivyo maisha ni mwangu. Sijali kusoma na mfalme yoyote wafalme matajiri mapadri wote utakaoleta mbele yangu sitamua yoyote isipokuwa yule shujaa wa samaki hata hivyo uliahidi kwamba atakainichekesha basi ataniona bila ya kupata njia nyingine mfalme monako akamwalika Ralph kwa chajio na kuweza kuandamana naye na binti yake Ralph na Viola wakakutana na kupendana sana ila mfalme monako hakufurahishwa na jambo hili kabisa wakati wa chajio Mfalme aligundua kwamba Ralph alikuwa mtu wa kawaida tu. Vile alivyokula, vile alivyovaa, na vile alivyozungumza, na hata mienendo yake haikuwa na hadhi, haikuwa na ufalme. Hili lilimtamausha sana na kumpa wasiwasi mwingi. Baada ya chajio, alikwenda kwa waziri wake Neilman. Aliyekuwa mshauri wake wa karibu sana. Siwezi enda kinyume na maneno yangu lakini siwezi mkubalia binti yangu amuoe huyu shujao wa samaki. Kwa hiyo nakuachia wewe swala hili. Hakikisha harusi hii haijatendeka. Fanya chochote kile utakacho. Bora uniondoe kutoka hili tashwishi. Nilman akafikiria kwa muda kisha akatingisha kichwa. Mfalme Monaco alifurahi sana kwamba waziri wake angeshughulikia swala lile lililomsumbua. Ambacho hakukijua ni kwamba Nilman alipanga kusitisha harusi kwa kumpoteza Ralph kutoka pale Pasadena. Usiku huo, walinzi wa Nailman wakanyapa chumbani alimokuwa amelala Ralph. Wakamfunga na kumtia kwenye domo la maji. Walilolifunika na kisha kulitoka baharini. Ralph aliamka baada ya kugundua kwamba alikuwa karibu na kuzama na mara moja akalitumia lile jiwe lake la kungara. Natamani dumu hili lingekuwa mashua. Domo la maji likakuwa na kukua hadi likawa boti. Natamani mashua hii ingenirengesha Pasadena. Na jambo hilo likatokea, boti likapaa hewani na Ralph alikuwa akielekea nyumbani na tabasamu kubwa usoni. Asubuhi ya pili, Ralph alipokosekana katika kasri. Viola alitamaushwa sana. <laughs> Baba, yule niliyempenda peke yake maishani hapatikani. <laughs> Tafadhali mtafute, siwezi kuishi bila yeye. Mfalme Monaco akashikwa na haya. Kikosi kikaundwa mara moja ila hawakumuona kokote. Mfalme Monaco sasa aliingiwa na hofu na akawa na wasiwasi mkubwa. Umefanya nini? Ako wapi? Unahitaji kumregesha hapa. 
Mku, mimi siwezi. Nimemfungia kwenye mtungi na nikamtuma baharini. Eti umefanya nini? Yaani kwa ufupi nimemuondoa. Me, mimi sikukuamrisha ufanye jambo kama hilo. Mimi sikudhania kuwa alimfaa binti yangu. Lakini pia sikutaka kuyahatarisha maisha yake. Ni nini kila kusumbua? Mfalme mwanako sasa alingiwa na hofu kuu. Hakujua kuwa Ralph alikuwa salama, mara moja akaenda kwa binti yake kumweleza ukweli. Kwengineko, lile boti kubwa la Ralph likawasili bandarini akiwa amefika nyumbani. Akaelekea kwa mpenzi wake na kumweleza kila kitu. Mfalme Monaco aliyekuwa ndio amewasili kumwambia mwanawe ukweli, alishtuka sana kumuona Ralph yuko hai. Baba, kuna mtu hafurahii kwamba naolewa na Ralph. Walimtupa baharini. Ni lazima umtambue ni nani manake haya mambo hayafai kuachiliwa bila kuadhibiwa. Mfalme Monaco aliona aibu kwa aliyoyafanya. Hakuweza tena kuhimili na mara moja akasema ukweli kwa mwanawe Ralph na Viola na akaomba asamehewe. Mimi nani ni kusamee mfalme wangu? Nataka nikwambie kwamba nimempenda bintio na nataka kumwoa. Hilo ndilo tu ninalotaka. Mfalme Monaco alifurahishwa sana na Ralph. Alimpa baraka za kumwoa binti yake. Harusi ikafanyika siku hiyo hiyo. Nilman alifukuzwa kutoka kwenye himaya na mfalme Monaco akampa Ralph nusu ya himaya yake. Asante mkuu wangu, lakini sihitaji himaya yako wala utajiri wowote duniani. Na pindi aliposema hivyo, alijikuta ameamka kutoka kwenye kijumba kidogo. Aligeuka na kumpata mkewe amelala kando yake. Hiyo ndiyo ndoto ya ajabu sana. <laughs> <laughs>